move from Je- the, the power move from Jesus body to hers and when it happened um the lord was happy the lord is happy when we go reach out and extract or get power from him the lord is actually excited when we do that and at this moment i just want to encourage uh, each one of us that even as we go through this uh, this thoughts of us who are like those men or who were who were surrounding jesus through whom she was bruised she was she was hurt let's go through those thoughts and go through go to jesus beyond our thoughts and just touch the hem of the garment because that's the only source of the power that we have and when we go reach and touch that power and receive that power the lord is happy and we receive our healing it it for that lady it was it was just the, the the it was not only the physical healing that she witnessed at that particular moment it was a inner spiritual healing as well so even as we go through our thoughts our commotions our problems our issues let's go beyond those thoughts and decide the way that lady decided that hey whatever happens whatever thought i'm going through whatever thought i have entered into this place i'm going to rush through all those thoughts and touch the hem of the garment and and receive what god is in store for us today amen so let's let's just prepare our hearts our mind and go throughout go beyond our thoughts and and ask god god and that god is delighted the lord was delighted he delights in giving his power he delights in giving his healing he delights in revealing himself to us because we are the only carriers of who god is right in this earth so he delights and he's looking for the word of the lord says he's looking for people through whom he can demonstrate his power his grace so let us be those people who no matter what we have gone through in in this coming days but at this moment now that we are here now that by the grace of the lord and the by the decision that each one of us have taken that i will be in the presence of the lord i believe the battle is already won and now that we are here just receive just just reach out and touch the hem of his garment and receive what is in store for each one of us today at this moment okay Oh Rebo Raba Sanda Raba Bo Sheke Kese Tel Oh yes Jesus we thank you we praise you we glorify your name we magnify your name O oh Lord Jesus in this place and we thank you for who you are in this place in our lives O oh Lord Jesus master and we thank you Lord Jesus that that you brought each one of us healthy safe and sound in this place O oh Lord Jesus O oh master and we pray O oh Lord Jesus O oh master that even even as your word says when two or three people gather in my name there i am in the midst of lord jesus we believe in your word o lord jesus because your word says it's ye and amen in our lives o lord jesus o master and just we thank you for your presence in this place we thank you o lord jesus o master that that jesus o master that you will do something new even as we o lord jesus as the lady with the issue of blood o lord jesus she made her way to you o lord jesus even as we are making our way through all the thoughts through all the commotion emotions in our mind in our heart through all the discouragement that we have gone through through all the failures that we have gone through oh lord jesus oh master in the past weeks oh lord jesus at this moment we go beyond those thoughts oh lord jesus oh master and we reach out and we reach out in faith we believe we speak oh lord jesus only as the lady said only if i touch the lord i will be healed and even as we reach out in faith that only if we touch you oh lord jesus and hear in the midst oh lord jesus of believers as a family we reach out and touch you oh lord jesus oh master and let this moment not pass by without you revealing without you giving us without you sharing what is ordained for each one of us at the this moment to lord jesus and we thank you we thank you for your presence we thank you for your abundant grace we thank you lord jesus for pouring out pouring out to lord jesus your healing your abundance your provisions your love your mercy your grace over this place we just pray oh lord jesus oh master for a receptive heart oh lord jesus we pray that you help us position oh lord jesus in a place that we will not miss out what is in store for us at this moment but help 
help us to receive oh Lord Jesus and we receive oh Lord Jesus oh Master we receive it oh Lord Jesus without doubt we receive it oh Lord Jesus with a portion of faith that you have given us oh Lord Jesus which is already given we re we receive it, O oh Lord Jesus, O oh Master. As your word says, O oh Lord Jesus, let every man be the be liar and only God be truth, O oh Lord Jesus, O oh Master. We will not listen to every lie, O oh Lord Jesus. And we and we pass through that every lie that is spoken into our lives and situation. We pass through that. And as your word says, let only your word be the truth, O oh Lord Jesus. And your word says, O oh Lord Jesus, that I am prosperous, that we are prosperous, O oh Lord Jesus. Your word says we are healed, O oh Lord Jesus, and we thank you. We thank you, O oh Lord Jesus, O oh Master. We thank you, O oh Lord Jesus, because your word says that you will never leave us nor forsake us, O oh Lord Jesus. And we believe in that word alone, O oh Lord Jesus, O oh Master. Just once again, O oh Lord Jesus, even as we surrender this time into your into, into your hands, O oh Lord Jesus, O oh Master, as your word says, O oh Lord Jesus, O oh Master, let you be the potter and we be the clay, O oh Lord Jesus. You mold us, make us, make this time, O Lord Jesus, the way it is supposed to be, O Lord Jesus, Master, committing the rest of the time into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. We lift your name, we lift your name, Lord, we give you the name. We lift your name, lift your name, Lord, we give you the glory. Hallelujah, hallelujah. Can just keep worshipping the Lord right now, worshipping the Lord right now, preparing yourself, preparing your hearts out. The Bible says, you lift me up and I will draw all men unto me. So you just lift up the name of the Lord. That is what we are called to do. That is what we are born to do. That's the purpose. That's the primary purpose of our lives. So let's, let's just lift the name of the Lord right now and give him the glory. Let's give him the glory. It's in our hook in the hand to Lydian. Lord, a nation in the rock, Lydian, Shaniska, Tolle de Brunelia, Dogle the Shani Minnesota Maharia, Eschol is loaded in Monanius Coward, Loaded a Bishop, Debra no Hoshikis on a Maharia. Glory, glory, glory. We give you the glory, glory, glory. Glory, glory, you are my righteousness, you are my righteousness, not because of our works, Lord. That's what the Bible says, it's not because of what we do that we may made righteous in his presence. It's because of his obedience on the cross, it's his obedience on the cross, it's because of Jesus, not because of our obedience, it's because of Jesus' obedience, not ours not ours it's not because of our obedience that we are made righteous that's in romans chapter 5 verse 19 it's his obedience his obedience so let's just thank him right now let's thank him right now for his grace covers a multitude of our sins look on Oh, let our King be lifted high, oh, Hosanna, Hosanna. Glory this morning. You deserve the glory. Yeah, yeah, yeah. Yes. Let our King be lifted high. Oh, Hosanna. Hosanna.
the presence of the Lord and raise it. Just raise your voice up, lift your voice up, and just speak to the presence of the Lord right now. Just speak to God right now. Worship Him. You're in His presence. You're in His presence. Oh, Heavenly Father, draw us into Your presence, O oh Lord. Draw us into Your presence, O oh Father. May Your Spirit draw us in. Draw us in. Again, come on, open your mouth out and just worship Him right now. Don't use a song. Just talk to Him right now. Talk to Him right now. Talk to Him right now. We give You the glory. We give you the glory, Lord. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul and all that is with me. Bless your holy name. Bless your holy name. You heal all my sicknesses. You forgive all my sins, O Lord. You set me on the solid rock. And so I give you the glory that there is nothing that will shake me, O Lord. There is nothing that will shake me. The storms will come. The floods will come. But I am the rock that is Christ, O Lord. So I give you the glory, glory, glory. You alone are worthy of the praise. Give you the glory, 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 glory. Let our King be lifted. Can we sing that? Let our King be lifted. Come on, church. Let our King. Oh, Zana. Oh, 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 victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, 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 oh yeah. Victory, 
Victory belongs to Jesus. Hey, victory belongs to Him. Victory, victory belongs to him. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Victory, victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Oh, oh, oh. Victory. victory belongs to Him. Who can stand against the Lord? No one can. No one will. Who can stand? Who can stand against the Lord? Lift your voice, can you declare that this morning? What to for a quick moment before we really get into worship and praise just hold the hand if, you, if there is no one next to you go go next to someone else and just hold your hand right now we're going to pray we're going to pray and we're gonna, i'm going to ask you to pray for the people whose hands you're holding right now you don't know you do not know what it is that they're going through you do not know what it is that's running in their mind so just hold your hand right now and pray because the word of god says i hear the cries of my people i hear the voice of my people hallelujah so we just, I'm just going to ask you to just hold your hand and pray for the person next to you. Just pray. Just pray. Lord, 
Lord, I just submit the person next to you into your hands, oh Father Lord. Let our hearts rise up in worship this morning. We don't know what's blocking our worship. We don't know Lord, what's blocking the worship of the person next to them. But Lord, I pray that your peace, that your peace that passeth all human understanding will go into the life of this person. Let it go into the life of the person. Let the bondages be broken. Let the chains be broken. Let there be victory. Let there be liberty this morning. Hallelujah. Let the prayers that have to be answered, that people have been looking for for a long time, let those prayers be answered this morning, oh Father Lord. Give them the clarity that they're looking for. Give them the answers that they're looking for. Give them the next steps that they're looking for, oh Father. The ones who are looking for healing, let it come into their body. Let every heart this morning give you the glory. Let every heart this morning give you the praise. Let every heart give you all the glory. All the dominion belongs to you. All the worship belongs to you. And God's people said, Amen, Amen, Amen. Shall we give God the glory? Shall we give God the glory? Hallelujah. 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 The Bible says God is good. And all the time. It's a very old song. We're going to sing that together. Amen? All right. We'll wait for you. <laughs> okay. Just give me the key. So we all know this. God is good. All the time He put a song of praise In this heart of mine Do we believe that? God is good yeah. All the time Through every dark Curse night, his light will shine. God is good. Do you believe that? God is good all the time. Can we clap? Clap, clap. God is good. Come on. All the time. So unworthy, but still for us he chose to die. Now he's filled us with his Holy Spirit. 
Now we can stand and testify that his love is everlasting and his mercy is together. There will never, 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 never end. God is good hey, hey, hey. all the time. together with the church one two three god is good come on all the time put a song of praise in this heart of mine god is good all the time through the darkest night his light will shine god is good god is good all the time one more time god is good god is good come on all the time, he put a song on. He put a song on. of mine, God is good. All the time, all the time, to the darkest, to the darkest night, his light will shine. God is good. God is good. God is good. God is good. All, the time. all the time, all the time. One more time, God is good for the last time. Hey, hey, hey. God is good. Hey. All the time, he put a song on. His life will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. God is good. God is good. He's so good. All the time. All the time. All the time. He's so good. All the time. All the time. Shall we give God the glory? Amen. All the glory. Amen. All the glory belongs to Him. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But he's not just a good God. He's an awesome God. He's an awesome God. 
an awesome God. So she will yeah, just give him all the praise right now. Hey, 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 hey. Oh. Let's clap. God, he's an awesome from with storm. Our God, lift him up. Our God, he's an awesome God. He reigns from heaven above. He brings down the power of love. Our God, he's an awesome God. He's awesome God. He's an awesome God, He reigns from heaven above. He's a power, He's a God. He's an awesome God, awesome God. Our God. He's an awesome God, He reigns from heaven above. He's a power, He's a God. He reigns, He reigns, He reigns.
Father belongs to you belongs to you as we stand here opening our hearts out opening our hearts out in your presence Lord let your healing rain fall upon us yeah.
Fuck. 
worship him, Lord. Worship him. Worship him in this and holy. Give him the glory. Come on. Give him the glory. Give him the glory. Your presence is heaven to me. Oh, yes. yes, yes, yes. Your presence is heaven to me. Oh, yes. Shall we all sing that together? Your presence. Your presence is heaven to me. Your presence, oh, your presence, your presence. Can you speak that to him now? It's heaven to me. Oh, Jesus. Yeah. 
all my days. One more time, shall we sing that? devant toi père and we sing majesty en chantant majesté father we come before you because you are the king of our lives père nous voici devant toi parce que tu es you le roi de king of all kings tu es le roi de tous les rois you are the lord of all lords et tu es le seigneur de tous les seigneurs you are on the throne tu es assis sur ton trône yesterday today and forever hier aujourd'hui et éternellement judge can you acknowledge that in your life nous, en tant qu'une église, nous devons reconnaître cela dans nos vies. That you come in the presence of the king. Reconnaître que nous sommes venus dans la présence du roi. And you're saying, Majesty, I give you all the glory. Et nous chantons, à Sa Majesté, nous te donnons toute la gloire. Your Majesty, I do not deserve. Sa Majesté, je ne mérite pas. But because you died for me. Mais à cause de ta mort pour moi. I can approach the throne with boldness. Je peux encore approcher du trône de saint avec courage. Father, we stumble so often. Father, we stumble so often. Seigneur, nous avons eu à réchuter we plusieurs fois. We fall so often. On a, tout, on a eu à, 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 à tomber plusieurs fois. Right through the week. Au travers de nos faiblesses. Right through the week. Toute la semaine. In thought, in words, in deed. Tu as eu ta parole et véridique. I have done things that I should not have. J'ai dû faire des choses que je n'aurais pas pu faire. I have said words that have hurt somebody. J'ai parlé des paroles qui ont fait du mal à quelqu'un. That have not lifted up people but have brought them down. Qui n'ont pas eu à élever les autres mais eu à leur briser le cœur. I have thought thoughts that were not right in your sight. J'ai fait de je pensais à des choses qui ne sont pas dignes de toi. But today I come Jesus. Mais aujourd'hui j'invoque Jésus. Today I come, Jesus. Et voici encore dans ta présence de Jésus. And say, Majesty, I surrender. Et je dis, Ma Son Majesté, je me donne tout à toi. I come to your presence not because I am worthy. Je ne viens pas dans ta présence parce que je suis digne d'y être. Not because I have right standing. Pas parce que j'ai la raison d'y être. But because you died for me. Mais à cause de ta mort à la croix. I can approach your throne. Je peux encore approcher ton trône. Can 
we approach the throne. Est-ce que nous pouvons nous approcher du trône de Saint? Just like the prodigal son. Just tout, like tout, the prodigal son. Comme la, l'enfant prodige. That he went away in all the filth. Qui s'est enfoui, qui s'est enfoui et est allé loin de sa famille. And then when he was tired. Alors lorsqu'il était épuisé. He said it's better to go back to my father's house and be a servant. Il s'est dit le mieux que je puisse rentrer dans la maison de mon père et être un serviteur. And in all his filth he came back. Et avec tout ce tout avec tel qu'il était il est revenu encore dans la maison de son père. In all his filth he came back. Encore avec toutes ces déchets toutes ces iniquités qu'il avait. And when his father saw him. Et lorsque l'on son père le vit. His father ran to him. Son père s'approcha de lui. That is the God that you serve. Ça, c'est le Dieu que tu sers. That is the God that we serve. C'est, c'est, c'est ce Dieu là que nous servons. That if you take one step towards Him, que si tu fais un pas vers lui, He will run to you. Lui, il va faire, il va, il va courir vers toi. My brothers and sisters, are we willing to take that step? Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à faire ce premier pas? You don't need to get clean to come to him. Tu n'as pas besoin d'être sanctifié pour s'avancer de lui. You come to him and he will make you as Toi, white as snow. Tu t'approches simplement et lui va te sanctifier. You approach him and he will cleanse you. Approche-toi de lui et il va te sanctifier. Father, we don't deserve, Lord. Père, nous ne méritons pas ceci. But we lift up our hearts to you. Mais nous élevons encore nos cœurs vers toi. And we come to your throne to surrender. Et nous nous approchons vers ton trône pour nous donner tout à toi. Lord, cleanse us, Master. Seigneur, purifie encore nous. For we are not perfect. Parce qu'on n'est pas parfait. But you have given us your robe of righteousness. Mais toi, tu nous as donné encore ton salut. Thank you, Jesus. Merci pour la justice. Thank you for your presence, Lord. Merci pour ta présence en ces lieux. Thank you for your presence, Lord. Merci, Jésus, pour ta présence. We give you glory, honor, and praise, Jesus. Te donnons toute la gloire, la louange et l'adoration. In your precious name, we pray. Nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Can you give the Lord a clap Est-ce offering que tu today? Pour le Seigneur. And say, God, I give you all my worship today. Dire, Seigneur, je te donne toute mon adoration. All mon my praises. Toute ma louange. It is to you alone. C'est à toi seul. Amen. Amen. Can you stand as we declare the promises of God? You know, sometimes when you're new to church, you feel that we are just merely repeating these promises. It sometimes can be misinterpreted. It sometimes can be misinterpreted. Peut-être cela peut être mal interprété. As just merely speaking and receiving. Mais c'est simplement voir les simplement question de déclarer et recevoir. That is not what we do. C'est pas ce que nous faisons ici. It's not like claiming a car and receiving the car. C'est pas comme si tu fais une déclaration d'une voiture et tu reçois cela. You know God has created us as a creative being. Vous savez Dieu nous a créé comme des êtres humains. He has created us in his image. Il nous a créé à son propre image. When he spoke, it created. Quand il a parlé, il a créé. And he has given the same spirit in us. Et il nous a, il nous a aussi donné ce même esprit And en also, et aussi, through the six days of the week, au travers des six, six, ces six semaines de la, la semaine, when you are in your workplaces and in your education places, au travers des six jours de, de la semaine, alors que vous êtes dans des endroits différents, you are bombarded with what the world says. Tu es, entré, tu es, entré, tu es, être, tu es bombardé par ce que le monde dit. You are bombarded with the principles of the world. Tu es bombardé par les principautés de ce monde. But on Sunday we come. Alors quand nous venons le dimanche. And I encourage you if you could take these gospel capsules that we say. Alors je peux vous encourager à prendre cette parole que nous Right through the week. 
au travers de la semaine. So that every time you hear something that is contrary to the word of God. Afin que à chaque fois tu vas entendre quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. That you will say that no, this is not what God says for my life. Que tu sois en mesure de dire que non, ce n'est pas ce que Dieu dit pour ma vie. This is what God says for voilà my life. Voilà ce que Dieu dit pour ma vie. And you stand upon that. Et tu te tiens sur and you believe in that. Et tu crois en and you align your mind to what God says. Et tu ta à, à la de Dieu. Because we serve God with our minds. Parce que nous le avec notre Amen. Amen. So this is not mere repetitions. Ce pas seulement une routine. This is not mere habit. Ce pas seulement une At the same time, à you. La même fois, You need to believe in this tu dois croire à cela. and believe Et croire à cela. that the 3,500 odd promises in the Bible que beaucoup de promesses qui se trouvent dans la Bible are true for your life sont pour ta vie if you are in Jesus. Si tu es en Jésus Christ. Amen. Amen. So can you repeat these after me? Alors, tu peux ces après moi. No weapon formed against me shall prosper for my righteousness is of the Lord. But whatever I do will prosper, for I am like a tree that is planted by the rivers of water. Christ has redeemed me from poverty. Christ has redeemed me from sickness. Christ has redeemed me from spiritual death. For poverty, he has given me wealth. For sickness, he has given me health. And for death, he has given me eternal life. It is true unto me, according to the word of God, the Lord will perfect that which concerneth me. In all my ways, I will acknowledge him, and he directs my path. The spirit of truth abides in me, and he teaches me all things, and he guides me into all truths. Therefore, I confess that I have perfect knowledge of every situation and every circumstance that I come up against. For I have the wisdom of God. I let the peace of God rule in my heart and I refuse to worry about anything. I let the peace of God rule in my heart and I refuse to worry about anything. I will not let the word of God depart from before my eyes, for it is life to me, for I have found it. It is health and healing to all my flesh. God is on my side. God is in me now. Who can be against me? He has given unto me all things that pertain to life, and godliness therefore i'm a partaker of his divine nature amen can you give the lord a clap offering reach out to somebody who's new reach out to someone who's behind you in front of you to the side of you and toi. say welcome in the house of god Et -leur, bienvenue dans la maison de Dieu. amen amen Are we happy to be in the house of God today? Que nous sommes contents d'être la maison de Dieu aujourd'hui? It is a blessing and a privilege to be in the house of God. C'est une bénédiction et un privilège de se retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Before we go into the announcements, avant de passer au communiqué, do we have any first timers in Zion today? Anyone who is visiting us or coming for the first time, please raise your hands. Y a-t-il quelqu'un qui est ici pour la toute première fois si vous voulez simplement lever vos mains? Please raise your hands high main, so that our ushers can see you. Enfin que les protocoles vous voient. And give you a form. Et qu'ils vous donnent une, un, le formulaire. I request you to fill up that form. Nous vous prions de pouvoir remplir ce formulaire. So that we could connect with you. Il nous permettra de rester en contact avec vous. In the coming days. Dans les jours à venir. We welcome you in the name of Jesus Christ. Nous vous dans la maison, Church, can you put your hand Seigneur together Jésus. and welcome those who have come acclamer... for the first time? Amen. Amen. We have uh, our youth meeting on Tuesday at 6.30. Le mardi, nous aurons notre rencontre de tout, tous les jeunes de l'église à partir de 18h. I request someone from the youth team to come up and make the announcements for that. J'ai prié quelqu'un de l'équipe de jeunes de pouvoir s'avancer et donner ce communiqué.
Good morning, church. Bonjour, Good l'église. morning. Bonjour. Uh, so uh, it's, it's my pleasure to bless the name of the Lord in front of all of you in this place. C'est mon privilège de pouvoir bénir le nom du Seigneur en présence de vous tous. For the three weeks that we've we, we've been coming here for the youth gathering. Pour les trois semaines qu'on a eu à passer ici en, en pendant le programme des jeunes. Developing around the, the, the team that we had that is built on solid rock. Nous avons eu à décortiquer un thème qui était intitulé « Bâtir sur une robe ». So uh, Nous bénissons le Seigneur pour tous les témoignages qu'on a eu à recevoir des différentes personnes. Alors pour pouvoir uh, reconnaître cela, nous, voulons, nous voudrions donc... Uh, passer ce, ce mardi ici dans la prière. So I extend my invitation to all of you in this place. If you want to spend time with us, we you are more than welcome. Alors je voudrais inviter toute personne à pouvoir venir et you, prier avec nous. You know one of the first thing that we we established when we started us that topic. Quand vous avez avant la, la première des choses qu'on a eu à faire quand on a commencé ce, ce thème. The, the, the one who hears the word of God and put it into action is the one who's actually building his life building the house the temple of the God, of the spirit of God that is you and me. C'est qu'on a eu à son Seigneur c'est que la personne qui reçoit la parole de Dieu et le, la met en pratique c'est cette personne là-bas qui sait bien bâtir sa maison. And putting the word of God into practice living that kind of life doesn't come just by hearing the word of God doesn't come just casually. Alors écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique ça ne vient pas en vain ça ne vient pas seulement par le fait simplement de pouvoir écouter and it takes some extra strength that you need in for, y a to, for you to reach that. Que vous êtes censé faire. And prayer is what uh, uh, like gives us a, a new strength. Et la prière qui nous donne encore cette force. Prayer is what helps us to to seal the word that we have received. C'est la prière de Dieu qui nous permet à pouvoir sceller cette parole que nous avons reçu dans nos cœurs. And keep in mind that the way you apply the word of God et se rappelant de que la façon dont tu mets la, pratique, la parole de Dieu en pratique, c'est ce qui va différencier donc le bâtiment ou soit la maison, ou soit la, le voyage que tu so, fais avec le Seigneur. Alors j'aimerais inviter tous les gens de cette église to come and just, uh, to, uh, to that pour pouvoir venir et faire partie de cette église, le jeûne à partir de 18h le mardi. De 18h. Not 7, but 7.30. Okay. In fact, you're spoiling the announcement. So, from 6.30. À partir de 18h. Not 7. Okay, pas à 19h. Not 7.30. Pas à 19h30. From 6.30. À partir de 18h, juste. God bless you. Amen. 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 Every Wednesday... Chaque mercredi, at 6:30 p.m. À partir de 18 heures, également, we have a Bible study. Nous avons notre étude biblique. I know over the past few months. Comme vous le savez, on a commencé ça fait déjà been having this, on a eu à faire ceci. Uh, discussing different topics on prayer. En train de passer, uh, discuter sur différents thèmes sur la prière. And how Jesus is revealed in the Old Testament. Et comment Jésus est révélé dans l'Ancien Testament. I tell you, it was a personal blessing for me. Je vous rassure que cela a été so une bénédiction pour you, ma vie. Alors je vous encourage. This Wednesday at 6:30 p.m. Ce mercredi à partir de 18h. Please make time and come for this Bible vous plaît, study. Épargnez du temps et venez pour cette étude This biblique. week it's going to be a new topic. Cette semaine on va commencer un nouveau thème. It's a special Bible study. Sur l'étude biblique. And the topic will be is Jesus Christ relevant to the 21st century. Et le, le, le thème qu'on va donc décortiquer c'est que est-ce que Jésus Christ est pertinent dans ce 21e siècle. You know, many a times people outside the church savez, à plusieurs reprises, beaucoup de personnes en dehors de l'église look at us Christians quand ils nous regardent nous en tant que chrétiens and think we are weird. ils pensent que nous sommes en désordre, nous sommes bizarres. A lot of times, strange. À plusieurs reprises, ils nous voient comme des étrangers. So I really want you to make time and come for this. Alors j'aimerais vous encourager à épargner du temps et venir pour cette étude biblique. Because as much as we need to know what we believe in alors parce que au plus nous voulons savoir plus en profondeur en quoi est-ce que nous plaçons notre or foi or rather it's only when we know what we believe in 
ou plutôt nous, nous connaissons déjà ce, ce en quoi nous avons placé notre foi. That we can reach out to the world and minister to them. Ainsi, nous pouvons donc aller vers le monde et leur parler de Jésus. Amen. So please come for this Bible study. S'il vous plaît, venez pour cette étude biblique. This Friday night. Ce vendredi soir. Is a monthly night prayer. Ça sera notre mois de prière. At 10:30 p.m. À partir de 22 h It goes to about 12, 12:30. On va aller jusqu'à I believe most of you will be free by 10:30. Je pense que plusieurs d'entre vous seront libres à Unless you're working at night. À moins que vous travaillez la nuit. So please make time. This is just one Friday that we have this in the entire month. C'est seulement un seul vendredi qu'on a cela pendant tout un mois. So if you're here, please come. Alors si vous êtes là, venez. Amen. Amen. This is the last week for baptism registrations. C'est la dernière semaine que nous annonçons ou soit que nous enregistrons so all those of you s'enregistrer pour le baptême. Who want to know about baptism, toutes ces personnes qui aimeraient savoir plus sur le baptême. Who have never heard but want to, you know, find out what is this about. Qui n'ont jamais entendu de baptême mais aimeraient en savoir plus. Or those of you, ou soit who know the Lord, qui savent le Seigneur, but have not obeyed the Lord in baptism. Mais pas concernant le baptême. I request you to Please register yourselves with Sister Janet. Je vous encourage aussi à pouvoir vous enregistrer. This is our last week. Chez la sœur Janet, c'est la dernière semaine. So please go ahead and register yourselves after service. S'il vous plaît, euh, enregistrez-vous. We have a baptism class today. Aujourd'hui, il y aura notre cours de baptême. For all those people who've registered. Pour toutes ces personnes qui sont déjà Right after church. Tout euh, après le. So if you've already registered. Si vous êtes déjà enregistré, please stay back. Restez après le Don't cul. worry about lunch. Ne vous inquiétez pas en ce qui concerne la nourriture. Lunch will be taken care of. On va vous donner la nourriture. Amen. Amen. And now hand it over to Brother Anson for another round. Okay, this is going to take just a couple of minutes more. Seulement quelques minutes. Je vais parler de quelque chose. We are looking for uh, people to join the choir and the sound team. Nous sommes en train de chercher des gens qui peuvent rejoindre la chorale et l'équipe de médias. So I just want to clarify, there are a couple of people who, who asked a few questions, so I wanted to just clarify that for the public. We don't make it difficult for people to join the choir. We don't do that. Some feel that we make it very difficult and we like to reject. That's not what we do. We have a couple of very simple requests requirements of people who need to join the choir. Il y a seulement quelques prérequis qui sont donc recherchés pour que vous puissiez être uh, pour que vous puissiez adhérer à la chorale. There needs to be a realization that this is a ministry so when you join the choir you're coming to serve God. Vous devez réaliser que c'est un ministère alors quand vous voulez uh, rejoindre la chorale vous venez donc pour servir Dieu. But we are not looking for super spiritual people that's not what we're looking for. Nous sommes pas en train de chercher des êtres très super. We're just looking for people who are humble. Nous sommes en train de chercher des gens qui sont humbles, who have commitment, des gens qui ont un engagement, who love to worship, qui aiment adorer, and who are, who are aligned to the ministry of the church, et qui sont aussi donc qui s'alignent aussi au ministère de l'église. And what we do is when you come and speak with us, alors ce que nous faisons c'est que quand ils viennent nous parler, we will we will spend some time talking to you, on va passer beaucoup de temps en train de changer avec vous, and then we'll ask you to come. A few weeks, where I mean, once a week, normally on a Saturday, we'll ask you to come so we can spend some time with you, uh, to sh you know, so we can exchange our thoughts on the Word of God because worship is based on the Word of God. Everything is based on the Word of God. So Et we want to. Après avoir parlé avec vous, on, on va encore vous inviter. Ça peut être un samedi ou soit un dimanche, pour que vous veniez et que nous échangeons sur la parole de Dieu parce que l'adoration que nous faisons, ce biblique, c'est en se basant par la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. So we'll just have conversations with each other. Alors c'est juste une conversation. To align on the word of God. Pour nous aligner à la à la parole de Dieu. And at the right time we bring you into the into the into the choir. Et à un moment convenable on va vous amener à la chorale. Uh, so uh, we don't have a fixed time. We don't say you come then three weeks we'll talk to you then you come to the choir. It's not like that. On n'a pas donc le temps fixe. Cela veut dire on peut. Ça, on, cela ne veut pas dire qu'on va peut-être vous donner trois semaines et par rapport on vous dit que non. Va intégrer la chorale. Ça ne se passe pas comme ça. The amount of time it takes for you to, uh, from the time you speak to us to the time you join the choir depends on you. Donc le temps pour que tu puisses adhérer à la chorale dépend de toi-même. So uh, as long as you're committed to the process. 
aussi longtemps que tu es engagé dans les processus, uh, you will be in the choir if everything goes well. Tu vas donc adhérer la chorale sans problème. So don't listen to anyone who says we are rejecting people. That's not true. N'écoute pas aux gens qui sont en train de ra ra raconter le mensonge en disant qu'on a rejeté des gens, c'est pas vrai. Si tu as un cœur pour servir le Seigneur dans l'adoration, viens nous parler. Whether you're a singer or a musician. Ça peut être, tu, tu peux être un musicien ou soit un chanteur. And the same for the sound team. We need a couple of people more in the sound aussi, team as well. c'est la même chose pour ceux qui peuvent travailler dans l'équipe de médias. All right, those, that, that is what I wanted to share. And over to the uh, Of offering. So shall we rise up and get ready to give our best to the Lord? Let's bow our heads and let's pray to the Lord together? Amen. Are you excited today? Amen. Let's be seated. Hallelujah. Amen. Amen. 
This morning I would like to just take a little more, uh, a few moments to appreciate uh, some of the people who work behind the scene to make so many things possible in this church. Aujourd'hui, je voudrais quand même euh, apprécier bien reconnaître le travail de ceux qui sont euh, qui travaillent derrière les écrans pour faire à ce que le culte se passe d'une manière merveilleuse. Most of you all do not know the amount of work and effort that goes into the ministry, especially the departments that you all do not see, in order to be able to present things to you the way uh, you all see it on Sunday. Beaucoup d'entre nous ne sont pas au courant de uh, des efforts qui sont fournis pour que le culte se passe de cette manière. Uh, recently, we had a lot of problem with our sound web due to some defects in the wiring. It was burning out the system. Récemment, on a eu un problème avec le son parce qu'il y a eu un câble qui a qui a brûlé. And we had to go through a major rework in order to be able to rectify the problem. Et on devait refaire le processus pour essayer de voir combien et comment corriger le problème. And I really like to appreciate Peniel and Jost who were able to make their time to come here and work hard. Je voudrais encourager mes frères Peniel et Jost qui ont eu uh, le temps de venir et travailler durement pour corriger ce problème. In fact, last Saturday we worked, or was it Friday? I think that we worked till about 4:30 in the morning just to be ready for the next day's program. Et le Samuel a travaillé jusqu'à 4 heures du matin pour travailler à ce que les choses soient prêtes pour le culte. We need more people in the ministry. Nous voulons beaucoup de gens dans le ministère. People are willing to volunteer their time to serve God. Les gens qui sont prêts à disposer de leur temps pour servir Dieu. I'll let me tell you this from experience. Alors je voudrais vous dire par rapport à mes expériences. My God is not a debtor to anybody. Mon Dieu n'a aucune dette envers une personne. The more you put into a serving God, the more God will do and take you to higher places in life. Plus tu t'investis dans les choses de Dieu, plus tu dans les choses élevées. I also like to appreciate Nick in the in the media team. Je veux aussi euh, dire merci à, à notre frère Nick qui est dans le euh, l'équipe du média du son. Uh, the posters that you see here about the the yets the youth group etc has all been designed by him. Toutes les affiches que vous avez vu sur euh, la rencontre des jeunes ont été euh, faites par lui. And I like to appreciate everybody on the media team, the cameramen, those working at the Easy Worship booth and everybody for the efforts you all make to be able to Help us achieve, be able to live stream around the world. Je veux aussi dire merci à au cameraman, à tous ceux qui sont dans les, à l'équipe du média, dire merci pour tout ce que vous faites comme effort pour la réussite du culte. Maybe you do not know this, but there are times when things don't go the way we expect it to work. Peut-être vous le remarquez pas, de fois il y a, de fois il y a les choses fonctionnent non de la manière dont nous voulons que ça fonctionne. Especially during the service. Surtout pendant les cultes. But these guys work, you know, in in the background to ensure that everything goes well. Mais ces gens travaillent durement euh, en arrière pour rassurer que les choses fonctionnent correctement. And finally, before I forget, et avant de finir, there is one team in this church that we sometimes overlook. Et il y a une chose que dans l'église que de fond nous regardons pas avec attention. They are one of the most hard-working team this church has ever had. C'est l'une de, des équipes qui travaille durement. When you look around and you see the way the church has been maintained, the neatness, the cleanliness, it would not have been possible for our cleaning team. Quand vous regardez l'église propre, elle est bien maintenue, ça ne devait pas être possible s'il n'y a pas cette église qui gère le nettoyage de l'église. All of my brothers who work on the cleaning team, I appreciate you for all the hard work and effort you put Je into this ministry. Je dis merci à tous tous mes frères qui travaillent dans l'équipe de nettoyage pour tout uh, tout ce que vous faites pour l'église. May God bless you immensely in your life. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse immensément dans votre vie. Hallelujah. Amen. And let's not forget our prayer team. Et n'oublions pas notre équipe d'intercession. They come every Saturday faithfully and pray in the basement for God to do amazing things in the services that y'all attend. Ils viennent chaque samedi à au rez-de-chaussée pour prier afin que le culte se passe convenablement. Both the prayer team and our worship team are like the powerhouse in this church. Et, et les deux la chorale et la, l'intercession ils sont comme ces piliers de l'église. And I encourage you to come and be part of such team, such faithful brothers and sisters whose heart is to serve God. Alors je vous encourage à venir prendre part à ces deux équipes avec ces frères fidèles à servir Dieu. Because it is worth every moment you put in serving God. Parce que chaque moment que tu investis en Dieu en vaut la peine. So can we appreciate all of them one more time this morning? Les, les acclamer, les encourager ce matin. And before I forget, let's not forget the ones who welcome you with a warm smile when you Et enter church. Et avant de d'oublier, je me aussi à uh, dire merci à celles qui vous accueillent avec un sourire. And to every new person who puts their hand up, they are the ones who are there first 
to make them feel at home. À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui vient, il y a, il y a un groupe de gens qui leur qui fassent que ces gens se sentent à l'aise. I appreciate the Usher team this morning. Alors je dis merci à l'équipe de protocole. And we need more people like them. Et nous voulons beaucoup de protocole. To make people feel the love of Christ right as they enter the doors of the church. Pour faire que les gens l'amour de Dieu dès l'instant qu'ils entrent dans l'église. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. This morning, before we go into the Word. Alors avant de passer au message ce matin. I would like to give a few minutes to my uncle Leslie, who has just come back from the U.S. J'aimerais donner quelques minutes à mon oncle Leslie qui revient des États-Unis. He would like to just share a few words about how God has been good to them, who took them safely to the U.S., used them mightily in the ministry, and have brought them back with a word of testimony. Alors, il va partager sur comment Dieu l'a utilisé puissamment durant son séjour aux États-Unis. Can we put our hands together as we welcome him to come and just share a few words with us this morning? It's wonderful to be presence of God. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. It's more wonderful to be the presence of His people. C'est encore plus merveilleux quand nous sommes devant le peuple de Dieu. Because where His people are, He is present. Parce que là où il y a le peuple de Dieu, Dieu aussi présent. And uh, I've not, I did not prepare much to speak about what happened over there, but uh, my Facebook uh, posts have been showing what I've been doing there. Je me suis pas préparé pour dire ce que euh, nous avons eu à faire aux États-Unis. Fact, en, fait, en réalité, Dieu a fait des grandes choses pendant notre séjour aux États-Unis. Je ne sais pas si euh, le frère Chetan. Ok, les photos yeah, sont so là. Can see for yourself, there was a lot of healings taking place. Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de guérisons. And a lot of people got uh, Blessed by the prophecies as well as the word of knowledge working. Et beaucoup de gens étaient bénis par les prophéties et même par les paroles de connaissance. The Lord gave me opportunities to be in few churches. Dieu m'a donné l'opportunité de visiter quelques églises. And uh, really, I have seen that the worship there is wonderful. Et j'ai vu que l'adoration de l'autre côté était merveilleuse. This morning, the worship here was wonderful. Même ce matin, l'adoration d'ici était merveilleuse. I experienced that Elijah. same type of uh, anointing when I was there. J'ai expérimenté la même onction que celle que j'expérimentais aux États-Unis. In America, you are not, not able to preach in a church unless you have got six months clarity. in advance. Aux États-Unis, c'est pas aussi facile de prêcher si tu n'as pas fait six, uh, plus de six mois avant. But the people there have seen us do the ministry, and now we have been accepted as uh, people who can be given the pulpit. Dans les messages que j'ai visités, les gens qui nous ont vus, ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils sont très prudents quand les gens peuvent prêcher. Ils étaient des personnes merveilleuses. And most of them were Indians. Et most of them are Indians. Et la, la plupart de sont indiens. Because God gave me a wonderful ministry to the Facebook to reach to people around the world. Parce que Dieu m'a donné un ministère qu'à travers Facebook je puisse atteindre un grand nombre de gens à travers le monde. None of these people I've met personally in my life. Aucune de ces gens je l'ai rencontré personnellement dans ma vie. But I've been a blessing to them when I've been in India through the Facebook. Mais j'ai été une bénédiction pour eux en étant en Inde, utilisant Facebook. I went and prayed for people in the hospitals. Je suis parti prier pour les gens dans les hôpitaux. I went to nursing homes. Et je suis allé dans les dans les auberges. People who were not walking started to walk. Et les gens qui ne marchaient pas ont commencé à marcher. People who were not talking started to talk. Les gens qui ne pouvaient plus parler ont commencé à parler. But we know one thing is because the church here was praying for me. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église ici priait aussi pour moi. When I entered the United States. Quand je suis arrivé aux États-Unis, the first experience I had was la première expérience que j'ai eue. My luggage never arrived. Et que je, je, je n'ai pas retrouvé mes bagages. And I had to attend the wedding on the next day. Et je devais attendre le, le jour suivant. So the first thing is we start with the prayer. Et la première chose c'est que nous avons commencé avec la prière. When you have nothing to wear, Et on avait rien à porter. You definitely pray. Et on a, on a quand même prié. And so we started praying in the hotel room. On a commencé à prier à l'hôtel. And my wife and myself uh, were not We were a little worried. Et ma femme et moi, on a essayé de travailler dessus. But we spoke to the people in the airlines. 
And we will tell the agents. And they told us, sir, we will get your luggage to you by tomorrow morning. Ils ont, ils ont dit que nous allons euh, vous apporter vos bagages demain matin. America, they do it and they show it. Et quand ils disent quelque chose, ils le font. And so, next day morning, Alors le, le lendemain matin, we were using all the, uh, and bed sheets, right? on a utilisé mm -hmm. nos essuies et tout ce qu'on pouvait porter dessus. Et je ne sais pas exactement ce qui se passe par rapport aux bagages. So I prayed and went down. Et j'ai prié, je me suis euh, déplacé vers l'extérieur. Four. Et quand je suis allé à l'extérieur, j'ai retrouvé tous mes quatre bagages. We are very sorry, one note also. Et c'était en bon état. Thank God. God was good. Nous bénissons Dieu parce qu'il était bon. Alléluia. I know many times my brother also has traveled to the United States. Je sais que à uh, maintes reprises, mon frère a eu aussi à voyager aux États-Unis. Et lui aussi, de fois, il retrouvait les bagages trois ou deux ou trois jours après. So it happens to many people like that. Alors, de fois, ça arrive, ça, ça se passe avec beaucoup de gens. So the person who invited me, he, he came to receive me. Alors, le, la personne qui m'a envoyé est venue me visiter. And he told me, don't worry, pastor. Et m'a dit, ne t'inquiète pas, pasteur. If your luggage doesn't arrive, si tes bagages n'arrivent pas, we'll take you and buy you the clothes. Nous allons euh, t'amener faire euh, acheter d'autres vêtements. Even though it arrived, même si les bagages sont arrivés, il a été euh, bon envers nous. Il a respecté sa parole. And also, I thank God for the wonderful time that uh, He has given me to once again have an opening to go back there. Et je dis aussi merci à Dieu pour l'autre opportunité qui me donne de revenir encore. Because I went for a wedding. Parce que je suis parti pour euh, un mariage. In a church that was like a, like the African crowd here. Et dans l'église, vous avez vu dans les pictures. Comme vous pouvez le voir, il y a vos des Africains. And that church, et dans cette église, has a wonderful type of worship just like us. A, a une forme merveilleuse d'adoration comme celle-ci. And I had the opportunity to attend a wedding in that church. Et j'ai l'opportunité d'assister à ce culte de mariage. A dedication in the church. Et une dédication dans ce mariage. Finally, a funeral also in the church. Et même uh, les moments de funérailles dans, dans cette église. So the pastor told me. Alors le pasteur m'a dit, you are a lucky man. Tu, es, tu, es, tu, as, tu as de la grâce. Because there the funerals are not crying and, and sorrowful. Parce que si, pendant le moment de funérailles, les gens ne pleurent they pas. They are really happy and rejoicing. Ils sont contents, ils se réjouissent pendant les funérailles. Because their loved one has gone to the, to the to eternity to the Creator. Parce que leur bien-aimé euh, est reparti vers le Créateur. The food there is very good. Leur nourriture est but, aussi délicieuse. But we people cannot manage that. Mais nous, on n'a pas pu s'accommoder à cela. We were just waiting when we will come back to India. On attendait le jour qu'on va rentrer pour manger notre bon Because even though we stayed in Indian homes, parce que même quand, même si on avait une maison, everybody is working there. Parce que tout le monde travaille là-bas. So no time morning to make dosha and all. Alors ils n'ont pas le temps pour euh, préparer une nourriture. They have given us full liberty on their on their fridge and their freezers. Alors ils nous ont donné la liberté d'ouvrir le frigo. Food is not a problem for them. La nourriture n'était pas un problème pour eux. But for us, it is a problem sometimes. Mais pour nous, de fois, c'était un problème. So we were very careful how we kept to our diet. Alors on était prudent par rapport au respect du régime. Because I have to come back, there will be um, no clothes to wear. Parce que si on retournait, on pourrait peut-être manquer de, de quoi se vêtir. So we were very careful how we, we, we consumed the food there. Alors on était prudent sur comment euh, manger leur nourriture. But there's an opportunity and an opening for our church to go. To these kind of places. Mais il y a une opportunité pour notre église enfin d'aller et être une bénédiction. In fact, they are all watching me now live on the telecast. En fait, ils sont en train de, de nous suivre en ligne. The pastor that you're seeing there now is a pastor of a church that has a very big congregation. Le pasteur que vous voyez, c'est le pasteur euh, titulaire de l'église, la très grande And assemblée. After the service, he came, he met me. Et après les cultes, il m'a, il est venu vers moi m'a rencontré. Me, pastor, next time you're coming, you must inform me in advance. Et il m'a dit, la prochaine fois, And il faudra me dire en avance. Another person that you just saw, his name is Joy Pioman. Et l'autre personne s'appelle Joy. He's been there 40 years back. He's been there 40 years back. Il a, il a fait plus de 40 ans. And all the Indian churches have recognized him. Et il a, il a participé dans beaucoup d'églises indiennes. We need to pray Indian. for him. Yesterday, he phoned me up, and he said that he had a Heart problem and four stents have been put in. Et nous devons uh, prier pour lui parce qu'il a un problème de cœur. They found four blocks in his in, in his arteries. Ils ont trouvé uh, quatre, le sang s'est coagulé a formé quatre blocs dans he son cœur. He was supposed to come over here. Et il était censé venir en Inde. But we will pray that he will become okay and come back. 
Nous allons prier qu'il se uh, qu'il reprenne sa bonne santé. God gave me an opportunity to go and pray for a judge in the hospital. Mais mon donné le portail d'aller prier pour quelqu'un dans un hôpital. And she was released the next day itself from the hospital. Et elle a été libérée le jour suivant. And she is now recovering. Et là maintenant elle est en bonne santé. Many things happened in my in our ministry there. Beaucoup de choses sont passées dans mon ministère. And we believe it is because God's grace was there, your prayer was there, and people really responded to it. Et nous croyons que la grâce de Dieu était là et les gens ont prié pour nous. Keep praying for us again. Continuez à prier pour nous. God willing, there are more doors opened out again for us to go and minister. Dieu voulant, il y aura encore beaucoup d'autres portes qui vont s'ouvrir pour le Maybe ministère. Maybe we cannot go, we will send our pastors from here. Peut-être que nous pourrons encore établir un pasteur de là. It all depends if Brother Wilson Vergis. Brother Wilson Vergis, who invited me. Il y a un sort qui m'a invité. He's got a ministry there. Il a aussi un ministère là-bas. He's a big businessman. C'est un grand homme d'affaires. And so far, anybody who he has, in, he has invited has got a visa. Et tout le monde qui m'a envoyé a euh, posé si j'avais le visa. So I spoke to him about my nephews. Et je lui ai parlé par rapport à mes neveux. And he said, Pastor, any time you want them to come, you tell me, I will send an invitation. Et il dit, à chaque fois que tu veux que tes neveux viennent, fais-moi signe, je vais leur envoyer so l'invitation. So there are a lot of opportunities that are Uh, pastors from the church can go and make use of. Alors il y a beaucoup d'opportunités que les pasteurs de notre église peuvent aller et jouir de cela. But I have decided. Mais j'ai décidé. Since it's a 10 year visa. Comme c'est un visa qui a 10 ans. I am going to go every year. Je vais commencer à repartir là-bas chaque année. I'm going to make use of it. Je vais utiliser ce visa. And the Lord gave us another one grace. Et si Dieu te donne une We grâce. Are, they asked us how long you want to stay. Il dit uh, tu veux rester pendant combien de jours? Said, uh, we came for the wedding. Et dit, je suis venu juste pour le mariage. Et nous sommes là juste pour un mois. Mais ils m'ont dit, à l'immigration, ils peuvent te donner six mois. Si tu veux, tu peux rester ou repartir. Tu peux encore repartir si tu veux une autre semaine. On te donne un séjour de six mois. Mais nous ne sommes pas mais nous ne voulons pas revenir pour l'instant. L'Inde est le meilleur endroit pour nous. At least we can eat dosa, Alors, idli, pouvons euh, sambar, manger toute nos nourritures indiennes. And be indienne. happy. <laughs> Praise the Lord. Amen. And another place that I also went to is an uh, Indian restaurant called Bayleaf. Et un autre endroit où je suis parti, c'est un ministère appelé Bayleaf. Because Frank is a man from Andhra. Et euh, l'homme que j'ai rencontré vient de Andhra. And he is a wonderful gentleman. Et c'est un homme merveilleux. He has looked after 10 young people from India. Il a eu à prendre soin de 10 jeunes indiens. Give them board and lodging free. Il leur a donné la nourriture tout gratuitement. Because they went there looking for a job. Et ils sont partis aux États-Unis pour chercher du travail. They found no jobs. Quand ils n'ont pas trouvé du travail. They were studying there. Ils étudient. So he gave them jobs in Alors. his restaurant. Alors il leur a donné récemment le travail. He gave them food in his home. Il leur donne de la nourriture chez and lui. And a place to stay. Et ils sont contents de rester là-bas. Eight of them have found new jobs and gone by themselves. Oui, d'entre eux ont trouvé le travail, mais maintenant ils se prennent. Back there. Et deux n'ont pas encore trouvé. We believe we will pray for them. Nous allons prier pour eux. Before I close, I want to pray for all the people that I met in the United States. Et avant de finir, je me réjouis prier pour tous ceux que j'ai rencontrés aux États-Unis. In one sentence, I pray, Lord, as you have blessed America, you bless each and every one that opened their doors, their churches, their pulpits, and their Lord places for us to share the word and be an encouragement to them. We pray that you will heal, touch, deliver, and continue to bless that nation in Jesus' name. Amen. Okay, thank you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So this morning, are you ready to receive what God has in store for us today? Es-tu prêt de recevoir ce que Dieu en réserve pour toi ce matin? We've had a few very interesting messages over the last couple of weeks. On a eu des moments merveilleux, des messages merveilleux les semaines passées. We heard one on April Fool. Est-ce que nous avons entendu le message sur l'insensé d'avril? We heard one on breaking point. Nous avons eu le message sur le point de rupture. Well, God has got something very interesting for you today. Mais Dieu a une chose intéressante aujourd'hui. So let me start with this phrase that we hear quite often. Alors, c'est moi qui commence avec cette phrase que nous entendons si souvent. How many of you have heard of this phrase, life is a race? Combien d'entre nous avons entendu cette phrase, la vie est une course? If you heard of it, can I just see your hands? Peux-tu lever ta main si tu as déjà entendu cette phrase? 
I'm sure some of you all will even add to that sentence. Je crois que même beaucoup de gens peuvent euh, ajouter une autre phrase à celle-là. Pastor, you know, in my office, life is more like a rat race. Vous savez même, deux fois, les gens disent que la, la vie est comme cette course au chat. Everybody trying to pull the other person down just so that they can go ahead. Et chacun essaie de rabaisser l'autre là pour qu'il puisse le dépasser. Hallelujah. Amen. Amen. But Amen. however you look at life, mais peu importe la manière dont tu regardes la vie, Most of the time we are either running away from something or somebody or we're running towards something or somebody. Pour notre foi soit nous nous courons vers quelque chose ou bien quelqu'un ou soit nous nous enfuyons de quelqu'un ou de quelque chose. That's the reason why this morning I titled this message. Voilà pourquoi je je titré ce message. Run run running. Cour cour courir. Amen. Amen. Interesting isn't that? C'est intéressant n'est-ce pas? Amen. As you read your Bible, some of you read your Bibles. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible ici? When you read your Bibles, you come across a lot of stories or examples of people that have been on the run. Quand vous lisez, vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi fait face à cette course. And either they're running away from something or somebody. Ça dit soit ils étaient en train de s'enfuir de quelqu'un ou de quelque chose. Or they're running towards something or somebody. Ou bien ils couraient vers quelque chose ou quelqu'un. So this morning we're going to look at a few of their lives and see how it applies to our own lives. Alors ce matin nous allons uh, nous inspirer de leur vie et voir comment appliquer cela dans nos vies. The first example I like to bring to you this morning. Le premier exemple que je me donner. Is about the first man that was born to human being. Et celui uh, du premier homme the comme very, un être humain the first son the eldest son or the first son of adam and eve le, le premier enfant d'adam et ève none other than cain qui n'est rien d'autre que cain now god blessed cain with various talents especially the one to be able to till the ground and bring forth fruit alors dieu a béni avec de dons a béni cain de dons comme celui de d'être un agriculteur but one day when he and his brother came into the presence of God. Mais alors que lui et son frère sont présentés dans la présence de Dieu. And they brought their offerings before God. Et ils ont présenté leur offrande devant Dieu. God rejects Cain's offering but accepts Abel's. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn et a accepté celle d'Abel. And when Cain sees this happening. Alors quand Caïn a vu cela. It creates a anger and a jealousy inside of him. Cela crée en lui une colère et une jalousie. So bitter was that anger within him. Cette, euh, cette colère était très amère. That one day while he was in the field with his brother Abel. Qu'un jour alors qu'il était au champ avec son frère Abel. That anger within him explodes and he kills his brother. Cette colère a, a explosé et il a tué son frère. And then we go to Genesis chapter 4. Et quand nous en Genèse chapitre 4. Reading verse 10 to verse 12. À partir du 10e au 12e verset. And this is what God is telling Cain. Écoutez ce que Dieu dit à Cain. And he said, "What have you done?" Et il dit, "Qu'as-tu fait?" The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. So now you are cursed from the earth. Maintenant tu seras maudit de la terre. Which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hands. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. When you till the ground, quand tu cultiveras le sol, it shall no longer yield strength. Il te donnera you. plus sa richesse. A fugitive and a vagabond. You shall be on the earth. Tu seras errant et vagabond sur la terre. As a punishment for what Cain did. Comme une punition à ce que Cain a fait. He was made to live a life of a fugitive and a vagabond. Il a été soumis à vivre une vie comme étant quelqu'un qui erre et comme un vagabond. Was Cain given ample warning before he committed the sin? Est-ce que Cain a été averti avant qu'il commette ce, ce péché? Yes, if you read verse 6 and verse 7, you see God telling him Cain be careful. Sin is waiting at your doorstep, waiting to come and take control. Oui, Dieu l'a averti. Verset 6, Dieu dit, Caïn, le péché se tient sous ta porte, mais tu peux le vaincre. With all of that warning from the from God Himself, Cain allowed his emotions to get the better of him. Malgré l'avertissement que Dieu lui a donné, Caïn a fait ce que les émotions prennent sa tête. And as a result, he was now made to be a man on the run. Et comme un résultat, il a été soumis à être quelqu'un qui s'en fout ou bien un errant. Sometimes when we look back in our lives, de fois quand nous regardons nos vies, at the things that we have done because of our emotions or because out of impulse, quand nous regardons les choses que nous faisons à cause de certaines impulsions, à cause des émotions, that probably we have a lot of regret about today. Probablement nous 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 en regrettons après. And we ask ourselves a question. Did I have a warning before I did that? Est-ce qu'on nous pose la question de savoir ai-je été averti avant de le faire? And a many a times the answer that comes back to us is yes. Et généralement la la réponse c'est toujours oui, on a été averti. Because you see that God in his way speaks to you and tells you don't do that. Parce qu'on voit toujours Dieu dans ce voix t'avertir pour te dire ne fais pas cela. Either through his word 
soit à travers sa parole through your conscience ou bien à travers ta conscience or sometimes even through friends around you soit même à travers les amis qui t'environnent but many a times we let our emotions get the better of us mais beaucoup de fois on laisse que les émotions prennent le dessus many a times we let anger take control on laisse que la, la, la colère prenne le contrôle de nos vies and after that we live a lifetime of regret et après nous vivons une vie de regret and sometimes this regret causes us to keep running and running away from our situations et de fois ce regret nous pousse à nous enfuir de nos situations another example like like to bring to you this morning un autre exemple que je mérite apporter and this we are going to dwell on a little bit more today et nous allons un peu rester dessus pendant un long moment is the example of jacob c'est l'exemple de jacob now jacob was the younger son of isaac alors jacob était le deuxième fils d'isaac he was his mother's favorite c'était uh, le bien-aimé de sa mère his mother loved him like crazy sa mère l'aimait à la folie now the time came that his father was too old alors le temps vint où son, son père était vieux and he was about to bless his children et il était prêt à bénir ses enfants now rebecca knew that he saw being the eldest would receive the bigger portion of the blessing et rebecca savait que esaü uh, étant le fils aîné devait devait recevoir la grande portion de la bénédiction because that was what the tradition of the day, of that day was parce que cela était conforme à la tradition so what does she do alors qu'est-ce qu'elle a fait she speaks to jacob elle a parlé à jacob and she convinces him to to disguise as he sought to deceive his father elle a convaincu jacob de se déguiser uh, en son frère pour qu'il puisse tromper son père and jacob ponders about this et jacob a eu à faire cela but then he gives in to his mother's words et il a accompli la parole de sa mère and as a result et comme résultat de cela jacob is of enjoying the blessings is forced to be on the run Jacob euh, se jouissant de cette bénédiction, il a été maintenant soumis à son fuir. He had to leave his mother, he had to leave his home, he had to leave everything and run for his life because of the anger of his brother Esau. Il devait quitter sa mère, il devait tout laisser et son fuir à cause de la colère de son grand frère Esaü. Read with me Genesis chapter 27. Genèse 27. I'm reading from verses 41 going to 43. À partir du 41e verset jusqu'au 43e. Now this is what Esau is thinking within himself. I'm speaking out a little bit. Écoutez ce que Esaü est en train de penser en soi-même. So Esau hated Jacob because of the blessing with which his father blessed him. Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. And Esau said in his heart. Et Esaü disait en son cœur. The days of mourning for my father are at hand. Les jours du deuil de mon père vont approcher. Then I will kill my brother Jacob. Et je tuerai Jacob mon frère. And the words of Esau, a, a, a older son, uh, were told to Rebekah. On rapporta à Rebekah les paroles d'Esaü. So she sent and called Jacob a younger son. Elle fit alors appeler Jacob son fils cadet. And said to him. Et elle lui dit. Surely your brother comforts himself concerning you, I mean concerning you intending to kill you. Voici Esaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Now therefore my son obey my voice. Maintenant mon fils écoute ma voix. Arise, flee to my brother Laban. Lève-toi, fuis chez Laban. In Haran. Mon frère à Charan. Did Jacob know the consequences of his action before he did it? Est-ce que Jacob connaissait les conséquences de son action avant de le faire? Yes, he knew it. Oui, il le savait. In fact, he told his mother, more, "Mother, if I do this and my father realizes it's a blessing me, he will curse me." En fait, il savait, il disait à sa mère, "Si je le fais que mon père découvre cette ruse, il aurait de me bénir, il va me maudire." But his mother said, "Don't worry, my son. If that happens, let it be upon me." Mais sa mère dit ne t'inquiète pas si cela se passe laisse que je prenne cette charge. He knew the anger of his brother Esau. Il connaissait la colère de son grand frère Esaü. Because already he had taken away the birthright of his brother. Parce qu'il avait déjà pris le droit d'aînesse de son grand frère. All over a bowl of food. Uh, autour, uh, au, au profit d'un juste d'un mai. So his elder brother's already lost his birthright. Alors son grand frère a perdu son droit d'aînesse. And now he pretends to be his elder brother deceiving his father to take the blessing away. Alors là maintenant il prétend être le grand frère à mentir son son père pour prendre la bénédiction de Zahu. We got to realize our actions carry consequences. Nous devons comprendre que les actions que nous posons amènent des conséquences. And when we choose to go down the wrong road even knowing the consequences we have to face what we have to face. Nous devons choisir d'emprunter de mauvaises voies connaissant les conséquences que nous devons affronter. So Jacob is now on the run. Alors là Jacob s'enfuit. He is forced to now go and live with his uncle Laban. Là, il est forcé à aller vivre avec son oncle Laban. 
But the, the, the thing about the story is this. Mais le point avec cette histoire. He still did not learn his lesson. C'est qu'il n'avait pas encore compris, il tirait une leçon. Knowing fully well what happened when he deceived his brother. Connaissant ce qu'il a fait en mentant son frère. When he deceived his father. Quand il a trompé son, son père. And instead of enjoying a blessing, he lost all. Là maintenant, au lieu de jouir de la bénédiction, il a tout perdu. And was forced to be a man on the run. Et il a été maintenant forcé à être un homme en fuite. With nothing to his name. Avec rien portant son nom. His father gave him a great blessing. Son père lui a donné une grande bénédiction. In the blessing, he said, "Your brother will serve you." Et dans la bénédiction, il a dit, "Ton frère sera assujetti à toi." But it does not seem to be the case. Mais cela ne, ne, ne s'est pas exactement passé comme il le voulait. He is now running for his life. Là maintenant, il s'enfuit pour sauver sa vie. And instead of learning from that. Alors, au lieu d'apprendre de cette leçon, he is now in his uncle's house. Il est dans la maison de son oncle. And he starts doing a very similar thing. Et il a continué à faire la même chose. Many a times, à maintes reprises, in our very own life, dans nos propres vies, we make our mistakes. Nous commettons des erreurs. We see the consequences of our mistakes. Nous voyons les conséquences de nos erreurs. And sometimes the consequences are so great that we choose to run away from it. Et des fois les conséquences sont tellement grandes que nous voulons nous aligner ou nous, nous enfuir. But then there are times that we don't seem to be learning our lesson, do we? Et il y a des moments où nous, voulons, nous, nous, nous faisons comme si on n'a pas appris les leçons de cette conséquence. And this is exactly what we see in the life of Jacob. Et c'est exactement la même chose dans la vie de Jacob. So while he is living there with his uncle Laban. Alors qu'il vit avec son oncle Over the years, he marries both his uncle's daughters. Avec le, le temps, il a épousé les deux filles de son oncle Laban. And so now he is a family man. Alors là maintenant, il a un homme avec une, il est un homme avec une famille. But his heart has always been back home. Mais son cœur était toujours tourné vers uh, chez lui. In the venait. land where he grew up as a child. La terre d'où il venait, uh, il, il a grandi comme un enfant. He keeps remembering his mother's love. Il a continué à se rappeler de l'amour de sa mère. And he reaches the point where he says that he wants to go back to. To his home. Et il a atteint un point où il voulait retourner chez lui. But now he is a family man. Alors maintenant il a une famille. Working for his uncle. Travaillant pour son oncle. And he still has nothing to his name. Mais n'avait toujours rien portant son nom. So he decides to strike a deal with his uncle. Alors il a décidé d'établir uh, un compromis avec son oncle. If you read Genesis 30 from 25 to 43, go back home and read. You will see the more details about that. Si vous lisez Genèse 30, 23, 25, vous pourrez comprendre le, le, le message. But this morning, I'm going to paraphrase. Mais ce message, je, je, je le paraphraser. I'm going to read verses 32. Je lire le verset 32. Then I'm going to go straight to 37 up to 39. Et verset 37 au 39e. And then I'll conclude at 43. Et je vais conclure au 43e. So reading verses 32. Verset 33. Let me pass through all your flocks today. Laissez-moi euh, passer tout ce que tu as comme troupeau. Removing from them all the speckled and spotted sheep. Enlevant tous les, euh, les, les, les brebis qui sont de la tâche. All the brown ones among the lambs. Et tous qui sont les bruns parmi tout ce que tu as comme agneau. And all the spotted and speckled among the goats. Et tous les, les, toutes les chèvres qui ont des, des tâches. And these shall be my wages. Et telle sera ma richesse. So the uncle agreed to this. Et l'oncle a été d'accord par rapport à cette proposition. But the uncle thought he was a little more smarter. Mais l'oncle pensait qu'il était plus intelligent. So what he does is he instructs his sons to take all this out of the flock. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a instruit son fils à enlever cela de son troupeau. And leave the flock as it is without all the speckled and spotted sheep and goats. Et laisser le troupeau sans uh, tout, tout ce qui était comme agneau avec les tâches. So now Jacob needs to come up with a plan of how is he going to Make an inheritance. So we go to verses 37 to 39. So now Jacob took to himself rods of green poplar. Alors Jacob prit des branches vertes. And of the almond and of the chestnut trees. De peuplier d'amandier et de plantain. Peeled white stripes in them. Il y pela des bandes blanches. Exposed the white which were in the rods. Mettant en nu le blanc qui était sur les branches. And the rods which he had peeled is set before the flock in the gutters. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les dans les orges dans les abreuvoirs. In the water troughs where the flocks come to drink. Dans les abreuvoirs où les yeux des brebis viennent. So that they should conceive when they come to drink. So the flocks can. Conceived before the rod, and the and the flocks brought forth streaked, speckled, and spotted. Pour qu'ils entrassent en chaleur en venant boire, les brebis entraient en chaleur près des branches. So his uncle, what he did was he gave him a flock 
of sheep that had no speckles or spots. Et qu'est-ce que son oncle a fait? Il lui a donné euh, un troupeau de, 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 d'agneaux qui n'avaient pas de, de taches. So in order to be able to get something for himself, alors pour qu'il soit en mesure de prendre quelque chose pour lui-même, he takes these rods from these different trees. Il a pris les branches de différents arbres. And he peels the bark out in such a way that there are stripes and specks and all that stuff on it. Et il les a pelés d'une manière où il y aura des, des, des pointes ou bien des, des branches pointues. And he puts it in the troughs of water where the sheep come to drink. Et il, 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 il a placé ça dans les abreuvoirs où les, les, les brebis And as the sheep keep drinking the water, looking at these rods, alors que les, les, les brebis bo- euh, boivent cette eau en regardant ces branches, the lambs that they bring forth become speckled and spotted. Et les, 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 les agneaux qui regardaient devenaient tachés par cela. And, and this is how he gets his inheritance from his uncle. Et c'est comme ça qu'il a pris cet héritage de son oncle. And verse 43 says. Et le verset 43 dit. Thus the man became exceedingly prosperous. Cet homme devint de plus en plus riche. And had large flocks. Il eut du menu bétail. Female and male servants. Des servantes et des serviteurs. Camels and donkeys. Des chameaux et des ânes. So he had to use deceptive methods in order to be able to get an inheritance from his uncle. Alors il devait utiliser uh, uh, des, des procédures mensongères pour arracher uh, le, le troupeau de son oncle Laban. And his uncle was not happy about it. Et son oncle n'était pas content de sa ruse. And Jacob knew that his uncle was not happy about Et this. Et Jacob savait que son, son oncle n'était pas content de cela. In fact, if you read Genesis chapter 31 and 1 onwards, you see this. Et si vous lisez le Genèse 31, vous pouvez comprendre ce message. And in chapter 31, I go down to verses 20 and 21. Genèse 31, partie du 20e et 21e verset. Because Jacob realized his uncle was not happy about this, he decided to run away from his uncle too. Parce qu'il a compris son oncle n'était pas content, il a encore décidé de s'enfuir. Verses 20 and 21 says this. Genèse 31, partie du 21e verset. And Jacob stole away. Il s'enfuit. Unknown to Laban the Syrian. Il se leva à traverser le fleuve. In that he did not tell him and he, that he intended to flee. Et ne lui dit rien de, de ce qu'il voulait s'enfuir. And he fled with all that he had. Et il s'enfuit avec tout ce qu'il avait. He arose and crossed the river. Il s'éteint et traversa la rivière. And headed to other mountains in Gilead. Et se dirigea vers la montagne de Galad. Many of us in similar situations. Beaucoup d'entre nous dans les mêmes situations. Feel that the best way to handle our situation is to run from it. Sentant que la meilleure manière de gérer la situation est de s'enfuir. And this is exactly what Jacob was doing. C'est exactement ce que Jacob a fait. He deceived his brother. Il a menti son frère. And instead of staying and facing the consequences, he decided to run. Au lieu de, de, de rester et affronter les conséquences, il a décidé de, de s'enfuir. For some time, he thought it was okay. Pour un moment, il a pensé que c'était ok. He looked behind the shoulder; nobody was following. Il a regardé derrière, personne ne le poursuivait. He stays with his uncle. Il est resté avec son oncle. He deceives his uncle too. Il a aussi menti à son oncle. And he thinks again: the only way I can handle the situation is run away. Et il a encore pensé que la meilleure manière de gérer ma situation est de m'enfuir. And while his uncle is not around, he packs his family, he packs his things, and they all leave. Et alors que son oncle n'était pas présent, il a pris sa famille et tout ce qu'il avait et s'est enfui. You see, if you try to run away from a situation, vous voyez quand vous essayez de vous enfuir de d'une situation, there will be a day in your life, il y aura toujours un jour dans votre vie, when your situation will catch up with you. Ta situation va te rattraper. It will catch up with you. Ça va te rattraper. You can run as much as you want. Tu peux t'enfuir autant que tu le peux. You can go from one country to another. Tu peux aller d'un pays à un autre. But as much as you try to get away from certain things in your life, mais autant que tu essaies de t'enfuir de If you do not turn to God and ask his forgiveness and ask his help, si tu ne retournes pas vers Dieu pour lui demander son aide et son pardon, one day you will have to sit to a banquet of consequences. Un jour tu auras à faire face aux conséquences. And this is what happened in Jacob's life. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Jacob. He ran from one situation. Il, il s'est enfui d'une situation. He thought it was okay. Il pensait que tout, tout allait bien. He committed the same thing again in another place. Il a commis la même chose à, à un autre endroit. And now he's running again. Et là maintenant il s'enfuit encore. And Laban chases after Jacob. Et Laban a poursuivi Jacob. But God is there with Jacob. Mais Dieu était là avec Jacob. And God speaks to Laban and says. Et Dieu a parlé à Laban lui disant. Be careful what you say to Jacob. Sois prudent de ce que tu dis à Jacob. Do not speak to him anything good or bad. Ne dis rien de bon ou de mal. And because God intervened in that situation. Et parce que Dieu est intervenu dans cette situation. A situation that could have borne very severe consequences for Jacob. Une situation qui devait apporter des mauvaises conséquences dans la vie de Jacob. Laban had the ability to take away Jacob's family and everything that Jacob owned and to 
to be able to kill Jacob. Laban avait la possibilité d'arracher tout ce que Jacob avait et de tuer euh, Jacob. But because God intervened in that situation. Mais parce que Dieu est intervenu dans cette situation. A situation that could have been the worst in Jacob's une life. Une situation qui devait être euh, la pire dans la vie de Jacob. Turned around to become a blessing. A été changé en une bénédiction. And Laban makes peace with Jacob. Laban a eu à faire la paix avec Jacob. And they depart from each other in peace. Et ils se sont séparés en paix. But the story is not over. Mais n'était pas encore fini. Jacob is heading home. Jacob euh, se dirigeant vers la maison. And guess who's waiting for him back home? Et devinez qui l'attendait à la maison. Even after all of these years of being away. Même après tout ce, ce temps euh, que Jacob n'était pas à la maison. His brother has not yet forgiven him. Son frère ne l'avait pas encore pardonné. His brother is still boiling with anger waiting to get hold of Jacob. Son frère était toujours en colère, l'attendant, attendant son retour. And Jacob knows what is going to come around. Et Jacob savait ce qui devait se passer. And he is worried. Et il est inquiété. He does not know what to do now. Il savait pas que faire maintenant. He does not know where to turn. Il savait pas à qui me tourner. He has used all of his intellect. Il a utilisé toute sa raison. He has used all of his wisdom. Il a utilisé toute sa sagesse. But the only thing that has ever gotten him is into deeper trouble. Mais la seule chose que, qu'il devait faire c'est entrer dans ce trou. This is so common in our lives too. C'est aussi commun dans nos vies. When we get ourselves into a mess. Quand nous entrons dans, dans une vie qui, dans le désordre, dans it, un problème. Instead of turning to God for a solution. Au lieu de tourner à Dieu pour la solution. We try to solve the problem in our own intellect. Nous cherchons à résoudre le problème par notre propre intellect. With our own wisdom. Avec notre propre sagesse. Depending sometimes on the words and of and advice of others around us. Dépendant de fois de de de, de, de la, des conseils des gens. And many times our situation gets worse. Et la plupart des fois nos situations sont pires. Many times we dig the pit even deeper. Et de fois nous, nous, nous creusons encore profondément ce puits dans lequel nous sommes. Many times we reach a point where you are suffocating under the problem. Et de fois tu atteins un point où te, le problème est en train de, de, de t'étouffer. So Jacob reaches this point in his life. Alors Jacob a atteint ce point dans sa vie. It's like a breaking point for him. C'est comme un point de rupture pour lui. So what he does is this. Alors qu'est-ce qu'il a fait? He sends a few of his servants ahead of him. Il a envoyé un nombre de ses serviteurs devant lui. With gifts for his brother to be able to calm the anger. Avec des présents de cadeaux pour son frère pour apaiser sa colère. And then he divides his 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 company into two parts. Et il a divisé euh, le troupeau qu'il avait en deux. Just so that in case his brother is still not satisfied, he will attack one and the other will have a chance to flee. Pour que quand son frère ne sera pas content de ce cadeau, il va attaquer un groupe et l'autre sera en mesure de s'enfuir. But with all of that his heart is still troubled. Mais malgré cela son cœur était toujours troublé. He is not at peace. Il n'était pas en paix. So that night Et cette nuit, he decides to separate himself from everything. Il a décidé de s'éloigner de toutes choses. He sends his family across the river. Il a envoyé euh, sa famille au bord de la, de la rivière. And he decides that he is going to get hold of God that night. Et il a décidé qu'il allait euh, se tenir ou bien s'appuyer sur Dieu cette nuit. This was his last resort. Et c'était son seul euh, issue bien euh, ressource pour lui. And the Bible records this. Et la Bible dit ceci. That Jacob wrestles with God that night. Que Jacob a eu à lutter avec Dieu cette nuit. How many of us have been in situations like this? Combien d'entre nous sont euh, ont déjà affronté ce genre de situation? Where we go to God as our last resort. Où tu vas vers Dieu comme étant la seule solution. We have to reach a point when we have to keep telling ourselves, you know what, I'm done running. Nous devons atteindre un point où tu dis je suis fatigué de m'enfuir. You know enough is enough. Trop c'est trop. You have to reach a point where you are so frustrated. Tu dois atteindre un point où tu es tellement frustré that you can't take it anymore. Que tu ne peux plus t'en sortir de toi-même. And that's when many a times we turn to God. Et c'est là que beaucoup d'entre nous nous revenons vers Dieu. But I've always began asking myself this one question. Mais fois je me pose cette question. Why is it that we don't go to God in the first place? Pourquoi nous n'allons pas à, à Dieu en premier lieu? Why do we choose to go to God as a last resort? Pourquoi nous allons à, à, seulement à Dieu à, à, en dernier lieu? This is something that we need to start looking at in our own lives. Quelque chose que nous devons beaucoup plus euh, faire attention dans nos vies. Because he said he's not going to leave us nor forsake us. Parce qu'il a dit qu'il va pas nous abandonner ou nous laisser. He cares about each one of us. Il prend soin de chacun d'entre nous. He holds our interest as as his priority. Il a il, il prend en premier lieu nos intérêts. Yet when we are in a mess, même quand nous sommes dans des problèmes, we choose God as our last resort. Nous prenons Dieu comme étant euh, la dernière issue. Well, Jacob is in a very similar situation. Même Jacob était dans la même situation. And Genesis 32 goes this way. Genèse 32 dit ceci. Verses 24 to 25. 
le 24 et le 25 un verset. Then Jacob was left alone. Jacob demeura seul. And a man wrestled with him until the breaking of the day. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Now when he saw that he had not prevailed against him, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, he touched the socket of his hip. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. And the socket of Jacob's hip was out of joint. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise. As he wrestled with him. Pendant qu'il luttait avec lui. When Jacob began wrestling with God. Alors que Jacob a commencé la lutte avec Dieu. He started as a whole strong man. Il a commencé comme étant un homme fort. But by the time he finished. Mais avec le temps après la fin de la lutte. His situation had become worse. Sa situation est devenue pire. God had to do something in Jacob's life. Dieu devait faire quelque chose dans la vie de Jacob. God had to stop Jacob from being a man on the run. Dieu devait arrêter Jacob à être un homme de fuite. By the time Jacob finished, he already had become a lame man. Alors que euh, après la lutte, Jacob euh, a été, euh, il est devenu paralysé. It was God's way of saying, Jacob, you have been running too long. C'était une manière de Dieu de dire à Jacob, tu t'es longtemps enfui. You have been depending on your abilities too long. T'as longtemps, euh, tu as longtemps dépendu de, de tes habiletés. You have been depending on your smartness too long. Tu dépendais euh, longuement de ton intelligence. You thought you could outwit everybody. Tu pensais que tu devais euh, mentir tout le monde. You thought you could solve the problem on your own. But the more you try you're messing things up even more for yourself. If I have to help you, I need to stop you from being a man on the run. That's the first thing God does to Jacob. From a man who was able to walk to a man who is now limping. Habitué à marcher, mais là maintenant est en train de, de boiter. And then God does the second thing to Jacob. Et Dieu a fait une deuxième chose à Jacob. He asks him this question. Il a posé cette question. A question that God will ask each and every one of us. Une question que Dieu va poser à chacun d'entre nous. Genesis chapter 32 verses 27. Genèse 32 verset. What is your name? Quel est ton nom? And Jacob replies, Jacob. Et il répondit Jacob. Why did God ask Jacob this question? Pourquoi Dieu lui a posé cette question? It was not about whether your name is Adam, Eve, Jacob, Joseph. Ce n'est pas question de ton nom que tu t'appelles Jacob, Eve ou Joseph. But he was trying to get Jacob to realize something. Mais il voulait que Jacob réalise une chose. God was asking Jacob, who are you? Dieu pose, uh, demande à Jacob, qui es-tu? And Jacob had to come to the realization is and say, God, I am a deceiver. Et Jacob devait réaliser que Dieu, je suis un menteur. Unless you're willing to admit to yourself. À moins que tu ne sois euh, volontiers euh, habilité à admettre de toi-même. And to God. Et dire à Dieu. Who you are. Qui tu es. He will not be able to change it around for you. Il ne sera pas en mesure de, de changer la situation pour toi. Because till you reach the point of self-realization. Jusqu'à ce que tu atteignes un point où tu réalises de toi-même. You will always go back into doing the same things again and again. Tu vas toujours rentrer et faire les mêmes choses encore et encore. And God asked him this. He asked Jacob to realize and to admit who he was. Et Dieu demande à Jacob de, de réaliser qui il était. And when Jacob came to that point of self-realization, he said, God, I am a deceiver. Et quand il a, il a compris, il a, il a réalisé qu'il était un usurpateur. It is in my nature to deceive people. Et c'est dans, dans ma nature de mentir ou de tromper les gens. It is in me automatically to cheat people. C'est en moi, c'est automatique le fait de mentir ou bien tricher, mentir le genre. That's when God told him, Jacob. C'est là que Dieu lui a dit, Jacob. From now onwards, désormais, you will no longer be Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob. But you will be Israel. Mais tu seras appelé Israël. Verse 38. Uh, sorry, 28. Verset 28. Of chapter 32. Du uh, 32e chapitre. And this is what he says. Écoutez ce qu'il dit. And he said, your name shall no longer be called Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. But Israel. Mais tu seras appelé Israël. For you have struggled with God and with men. Car tu as lutté avec Dieu avec des hommes. And have prevailed. Et tu as été vainqueur. What God is saying is this. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? I am taking you from being a deceiver. Et je te prends du fait d'être un menteur. And I'm making you a man who has found favor with God et de, and with man. Je fais de toi un homme qui a trouvé faveur devant Dieu et devant les hommes. God turned it around for Jacob. Dieu a changé la situation de Jacob. When Jacob came to God and said, God, 
This is who I am. Quand Jacob est allé vers Dieu en lui disant, voici qui je suis. And I now know that I cannot change it in my own strength. Je sais que je ne peux plus changer la situation de mes propres efforts. Well, I now know that I cannot solve this on my own. Je sais que je ne peux pas résoudre ça de moi-même. I need you. J'ai besoin de toi. That's when God steps in and turns it around. C'est là que Dieu est intervenu et change la situation. The Bible says He turns everything for your good. La Bible dit fait qu'on crée toutes choses pour ton bien. To those who love God and are called according to His purpose. Pour ceux qui sont aimés, pour ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. And He began to do this in the life of Jacob. Et il a commencé à le faire dans la vie de Jacob. He takes him from being a deceiver and makes him into a man who has found favor with God and man. De la vie d'un trompeur en celui qui trouve faveur devant Dieu est devant les hommes. This morning, Alors ce matin, if there are situations in your life that you have been running from, si y a des situations dans ta vie qui t'ont poussé à, son, à t'enfuir, what God is saying to you is this. Ce que Dieu est en train de te dire, it is time to stop running. C'est qu'il est temps d'arrêter de t'enfuir. It is time to stop solving the problem on your own. Il est temps d'essayer de résoudre toi-même. I am there for you. Je suis là pour toi. I am your way maker. Je suis le frère de, ch- de ton chemin. I am your promise keeper. Je suis celui qui garde tes promesses. Haven't I not said that I will not leave you? Je suis celui qui a dit je ne vais pas t'abandonner. Haven't I not said I will not forsake you? Celui qui a dit je ne vais pas te laisser. The why is it that you don't want to turn it over to me? Alors pourquoi tu veux pas rentrer retourner vers moi? We need to learn to give it all to Jesus. Il faut apprendre à tout abandonner à Dieu à Jésus. Every trouble, tous les troubles, every situation, toutes les situations, every wrong. Because he knows how to make a way where there seems to be no way. You may not even have contemplated how it's possible. But don't you not know that the God that you serve and love is the God of the impossible? He says, my ways are higher than yours. So allow me to handle it for you. In, in Psalms 55 verses 22 he says this. Dans Psalm 25 uh, 32 il dit Cast your burdens on the Lord. Et il jette ton fardeau sur moi. And he will sustain you. Et je prendrai soin de toi. He shall never permit the righteous to be moved. Il laissera pas que son juste uh, soit uh, commettre la corruption. He saying my son my daughter. Il dit mon fils ma fille. Stop trying to run from your situations. Ne laisse ne t'enfuis pas des situations. Instead give it to me. Au lieu de t'enfuir Place it in my hand. Place it in my hand. I know how to handle it for you. Je sais comment prendre soin de cela. Whether you're running from somebody, soit tu es en train de t'enfuir de quelqu'un, or you're running from something, ou tu t'enfuis de quelque chose, whatever your situation might be, peu importe la situation. Give it to Jesus. Donne ça à Jésus. Give it to Jesus. Donne ça à Jésus. He knows how to turn it around for your good. Il sait comment faire concourir cela pour ton bien. Matthew 11, 28 says this. Matthew 11, 28 dit. Come to me. Venez à moi. All who are weary and burdened. Tous ceux qui sont fatigués et chargés. I will give you rest. Je vous donnerai du repos. Why do you want to carry these burdens on your own? Pourquoi tu veux transporter ce fardeau de toi-même? You have a God who loves you so much. Tu as un Dieu qui t'aime tellement. That he says, bring it to me. Il dit, apporte cela vers moi. Lay it at my feet. Il dit, dépose cela à mes pieds. Take my yoke, it is lighter. Prends mon joug, mon joug est léger. You would be able to ma- handle it. Tu seras en mesure de, de, de gérer cela. Give me your burdens. Donne-moi tes fardeaux. Give me what is holding you down. Donne-moi ce qui te retient en bas. What is making you weary? Ce qui fait ce que tu sois apaisant. What is draining you of your joy, your peace? Ce qui arrache ta joie et ta paix. Bring it to me. Donne cela, amène cela vers moi. How long will you be on the run? À, à combien de fois tu vas continuer à t'enfuir? Trying to solve the problem out of your own intellect. Essayant de résoudre le problème de ta propre raison. Give it to Jesus. Donne ça à Jésus. Give it to Jesus. Donne ça à Jésus. Make a decision today. Prends une décision aujourd'hui. To cast your burdens upon the Lord. De jeter, de tablir ton fardeau sur Jésus. Give him your sorrow for his joy. Donne lui tes chagrins pour qu'il te donne sa joie. Give him the garments of 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 sadness for the garments of joy. Donne lui cette robe de de tristesse pour qu'il te donne la robe de justice. He has not only exchanged his life for yours, he wants to exchange his peace for your uh, for your problem Non seulement qu'il a échangé sa vie pour la tienne mais il va aussi échanger sa paix pour tes problèmes He will give you his peace and his rest Il va te donner sa paix et son repos John 14 verses 27 says this Jean 14 verset dit Peace I leave with you Je vous laisse la paix My peace I give to you Je vous donne ma paix Not as the world gives do I give you Je ne vous donne pas comme le monde donne Let not your heart 
be troubled. Que votre cœur ne se trouble point. Neither let it be afraid. Et ne s'alarme point. If God is with you, si Dieu est avec toi, you are on the winning side. Tu es du bon côté. He knows how to take your mess and turn it around for your favor. Il sait comment changer tes problèmes en, en faveur. You don't need to be a man or a woman on the run for the rest of your life. Tu n'as pas besoin d'être un homme ou une femme qui erre pour toute ta vie. It's time to leave your yesterdays in the hands of the God who holds your tomorrows. C'est un temps où tu dois prendre ton passé et laisser dans les mains de Dieu qui garde ton lendemain. Don't let your yesterdays imprison you and preventing you from moving to the blessings of your tomorrows. Ne laisse pas que ton passé t'emprisonne et t'empêche à vivre Many a times we let this happen to us. Where we allow the mistakes of yesterday to prevent us from moving into the blessing of tomorrow. But God loves you so much. The word he's saying is this. Learn the lesson that Jacob learned. Set yourself aside and wrestle with God. Admit who you are before God. Give it all to Jesus. Allow Him to work in your life. Make a decision to stop running and run towards God. Instead of running away from your situation, run towards God. The arms of your father. He stands with arms wide open. He will pardon you. Because there is no secret. What your God cannot do. There is no secret. Il n'y a, a aucune chose. What your God cannot do. Il n'y a aucun secret que Dieu ne peut résoudre. What he has done for others. Ce qu'il a fait pour les autres. He will do for you. Il va aussi le faire pour toi. What he has done for others. Ce qu'il a fait pour les autres. He will do for you. Il va aussi le faire pour toi. If you change Jacob into Israel. Il va changer un Jacob en un Israël. He can take your problem and make it into your success. Il peut changer tes problèmes en un succès. He could take your mess and bring out the promise. Il peut changer tes, tes, tes problèmes et amener des promesses. This morning as we close. Alors que nous clôturons ce matin. Can we stand to our feet as the worship team comes to the stage? Peux-tu te tenir debout alors que la chorale prend place? Whatever you've been going through in your life. Tout ce que tu as traversé dans ta vie. God is saying that this morning. Dieu est en train de te dire ce matin. The time has come to stop running. Que le temps est venu d'arrêter de t'enfuir. Stop Running away from your problem. Arrête de t'enfuir loin de tes problèmes. Allow God to take control. Laisse que Dieu prenne contrôle. Because there is no secret. Parce qu'il n'y a aucun secret. What God cannot do. Que Dieu ne peut résoudre. What God cannot do. Que Dieu ne peut faire. What is done for others. Ce qu'il a fait pour les autres. He will do for you. Il peut le faire aussi pour toi. Let us worship this morning. Adorons ce matin. It is no secret what God can do, what is done for others, He'll do for you. as we sing that one more time. It is no secret what God can do what is done for others He will do for
And the song goes with his arms wide open. La chanson le dit de bras ouverts. He will pardon you. Il va te pardonner. There is nothing too great that God will not forgive you. Il n'y a rien de grand que Dieu ne peut pardonner. There is no mess so deep that God cannot get you out of. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut te débarrasser. There is no storm so dark that God cannot reach out and pull you out of. Il n'y a aucune tempête que Dieu ne peut atteindre et te sortir de. What cela. he has done for others. Ce qu'il a fait pour les autres. My God will do it for you. Mon Dieu peut aussi le faire pour toi. He has done so many great things over and over again. In il the fait, life of others in the Bible. Il a fait beaucoup de grandes choses quand nous lisons la Bible. You see the story of Jonah. Comment nous connaissons l'histoire de Jonas? You see various other stories in the Bible. Nous voyons différentes histoires dans la Bible. Where people ran away. Où de, les gens sont enfuis. From what they were meant to do. Pour ce qu'ils étaient censés faire. But God always, in His goodness, brings them back. Mais Dieu a fait ce qu'il revient toujours sur la bonne voie. He is a restorer. Il est le Dieu qui restaure. He knows how to restore everything that you have lost. Il sait comment restaurer tout ce que tu as perdu. Because of the mistakes that you have made in your life. À cause des erreurs que tu as commises dans ta vie. But But it begins with first of all acknowledging it. Mais tout commence par une reconnaissance personnelle. Acknowledging God. En reconnaissant Dieu. And giving it all to Jesus. Et donner tout à Dieu. Giving it all to Jesus. Donner tout à Dieu. Every sorrow, every dream, every broken heart. Chaque chagrin, chaque rêve, chaque cœur brisé. God is saying this morning. Dieu te dit ce matin. No more running. Ne t'en fuis plus. Just dwell in the secret place of the Most High. Demeure dans le lieu secret du Dieu très haut. Just rest in His presence. Repose-toi dans sa présence. Just be still and know that He is your God. Sois seulement calme et vois qu'il est ton Dieu. Because He knows how to take care of tomorrow. Parce qu'il sait comment prendre soin de ton lendemain. Heavenly Father, I thank you today. Dieu céleste, je te dis merci ce matin. For the word that you have spoken. Pour la parole que tu as dit. Lord, if there are any one of us. Vérifie à quelqu'un d'entre nous. In situations similar to what we have spoken today. Dans la même situation, qu'est-ce que nous avons donné aujourd'hui? I pray that your peace will come into your into their life. Père, je prie que ta paix vienne dans sa vie. That they will find rest in you. Qui trouve le repos en toi? As they bring it and cast it at your feet. Alors qu'ils amènent et jettent tout à tes pieds. Every burden in their life. Chaque fardeau dans leur vie. Every broken heart. Chaque cœur brisé. Every weary spirit. Chaque euh, esprit lourd. As they come before you. Alors qu'ils viennent devant I toi. I pray that they will find your peace and je comfort. Je prie qu'ils trouvent la paix en toi. I pray that they will feel your warm arms of love around them. Je prie qu'ils sentent la chaleur de ton amour autour d'eux. I pray that they know that you are in control. Je prie qu'ils sachent que tu prends contrôle. That they can turn around and tell the world that looks at them all is well. Et qui peuvent rentrer et témoigner de ce que tu as fait. Because my God is on the throne. Parce que mon Dieu est sur le trône. Father, I pray this morning Père, je prie ce matin that your peace will surround them. Que ta paix les entoure. Your peace that passes understanding. Ta paix qui va, qui dépasse toute intelligence. Help them, Lord. Ta les aide. To find rest in you. À trouver le repos en toi. In Jesus' name, I pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Let's give the Lord a clap offering this morning. Amen. Le Seigneur. Amen. Let's be seated for a quick moment. On peut se rasseoir pour un moment. Amen. Amen. After service, we will be having the baptism classes. Après le culte, nous aurons euh, la classe de baptême. It will be right here in the sanctuary. Euh, se passera ici. Dans so le, all those who have given your names, please stay back and meet Pastor Stephen. Tous ceux qui ont donné leur nom, euh, prière de rester et rencontrer le pasteur Stephen. And if you have not given your name, but you are interested in knowing more about baptism. Please attend this class too. Si tu n'as pas encore donné ton nom mais tu veux connaître plus le baptême, tu peux aussi rester. Hallelujah. Amen. Is there anybody celebrating their birthdays this week? Y a-t-il quelqu'un qui fête son anniversaire cette semaine? Any birthdays? Une fête d'anniversaire. Please, if you don't mind joining us in the front, we would like to just wish you as a family. Pouvez-vous venir devant alors que nous voulons faire de ceux comme une famille? Okay, feeling a little shy. Amen. Don't worry, we won't. Uh, no hot seat. Amen. Is there anybody in the mezzanine floor celebrating their birthdays? Can we wish these two sisters for their birthday this morning? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy 
Celebrating the wedding anniversary this week. Est-ce que quelqu'un fait son anniversaire de mariage? Any wedding anniversaries? Anniversaire de mariage. Well, this week is actually my brother's wedding anniversary. Cette semaine c'est l'anniversaire de mariage de mon frère. In case you're not sure, ask your wife. His own joke that is. <laughs> so can I invite Pastor Stephen and uh, Divya to come up as we church? Cover them with our prayer and our blessing. Alors que le pasteur et sa femme viennent, nous allons prier pour eux. And, and as they make their way to the front, alors qu'ils s'avancent, can I request my mother to pray a blessing over both of them as they step into a new year together as a family. Church, can we just stretch for the hands as we cover them with our love? Father, I just thank you, Lord, for the way that you are leading these two, O oh Father, Master. I just pray, O oh Lord, a special blessing upon their life this year, O oh Father, Lord. As they walk into a new, new life, O oh Lord, Master, a new year of blessings, a new year of blessings. in the vineyard will not because you are a god a promise keeper oh master lord i thank you lord jesus for their lives oh master lord i pray for a special blessing upon their family their children will walk in their footsteps oh father lord to serve you and to love you oh lord master all the days of their lives oh lord jesus the examples that they show oh father lord master will be an encouragement for their children to know that their god is a true loving and a merciful god oh lord jesus we ask you lord in jesus mighty name amen, amen. amen can we stand to our feet as we receive the benediction this morning nous recevons la bénédiction ce matin with all our eyes closed looking to the father above nos yeux fermés nous focalisons sur le seigneur now unto him à celui who's able to keep you from falling qui peut te préserver de toute chute and to present you faultless before the father et de présenter sans faute devant le père may his spirit be with you this week que son esprit soit avec toi cette cette semaine helping you to be a testimony wherever you go tu dois être un témoignage partout où tu vas may you find his comfort and peace in every situation that you face in life et tu retrouves son réconfort et sa paix dans toute situation que tu affrontes dans ta vie and through it all Et au-dessus de tout, may he receive the glory. Que lui seul reçoive la gloire. Honor and praise. L'honneur et la louange. In Jesus name I pray. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Let's give the Lord a shout of hallelujah this morning. Hallelujah. Amen. Amen. Have a blessed week. Et une semaine bénie. And I'll see you all for Tuesday, Wednesday, Friday and on yeah. Sunday. Et on se voit le mardi, mercredi, le vendredi, le dimanche. Thank mm-hmm. you.